Vũ khí làm thay đổi thế giới ở vị trí thứ bảy. Tôi hoàn toàn không đồng ý với vị trí này. Đó là khẩu AK-47 bên thoại. Và đây là thứ vũ khí đã sản xuất được hơn 100 triệu khẩu. Nó có mặt ở đa số các cuộc xung đột vũ trang và được tất cả các phe phái sử dụng. Vậy mà nó chỉ là được xếp ở vị trí thứ bảy. Đây liệu có phải là trò đùa? Nó sẽ, nó tiện dụng, và nó là vũ khí được sản xuất nhiều nhất trên thế giới. Dường như nó được sử dụng trong tất cả các cuộc xung đột và chiến tranh từ sau chiến tranh thế giới thứ hai. Bạn có thể thấy AK-47 xuất hiện ở bất cứ đâu trên thế giới, biểu tượng của nửa sau thế kỷ 20. Tôi có thể dễ dàng nhìn thấy hộp tiết đạn không hình quả chuối của nó trong tay các tay súng nổi dậy. Chỉ với khẩu AK-47, các nhóm du kích nhỏ được huấn luyện bài bản có thể lật đổ cả đế chế. Những người lính giải phóng Việt Nam, Cuba, mặt trận giải phóng Palestine, Trung Đông, Châu Phi, rồi cả các nhóm khủng bố, tổ chức tội phạm, băng đảng. Nội dung này luôn nhận được sự ưu tiên lựa chọn cao hơn bất cứ vũ khí cá nhân nào. Trung sĩ 21 tuổi Mikhail Kalashnikov thiết kế khẩu AK-47 với nguyện vọng chế tạo ra một thứ vũ khí để bảo vệ Trung Quốc. Và AK-47 trở thành vũ khí bộ binh tiêu chuẩn của Hồng quân Liên Xô. Nhưng nó không dừng lại ở đó. Liên bang Xô Viết cho rằng AK-47 là vũ khí phù hợp với các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trên thế giới. Việt Nam là nơi mà lính Mỹ lần đầu đối mặt với khẩu súng chiến đề này. Richard Armitage vẫn còn nhớ như in. Đó là khẩu súng khí thường. Không gì có thể cản nó, kể cả bụi, bùn, mà ở Việt Nam thì luôn có những thứ đó. Bạn có thể chạy như điên, ném nó vào bất cứ chỗ nào bẩn thỉu, rồi lấy nó ra, nó vẫn nổ rộn ràng. Không như khẩu M16 của tôi. Nhiều người Mỹ nghĩ rằng có lẽ cái cuộc cuộc chiến ở Việt Nam đã không tệ như thế nếu như họ đã trang bị khẩu AK-47. Kể từ thập niên 1960, hàng trăm triệu khẩu AK-47 đã chính thức có mặt ở 55 quốc gia. Đó cũng là loại vũ khí ưa thích của những kẻ vô chính phủ ở Sương Châu Phi hay ở Iraq, Afghanistan. Chúng kiếm một khẩu rồi chạy theo đám thánh chiến hay bất cứ phong trào nào. And runs off to jihad or to whatever he calls his cause at the moment. So what makes this weapon so special? It's durable. It can be used in any situation. It is cheap. 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 Nó là một trong những loại vũ khí nguy hiểm nhất, hiệu quả nhất từng được tạo ra trong lịch sử. Đơn giản có nghĩa là bất cứ ai cũng có thể sử dụng nó. Có thể huấn luyện bất cứ ai sử dụng nó trong 5 phút và đẩy họ ra chiến trường. Thế là bạn có một người lính thực thụ. Phụ nữ, thậm chí cả trẻ em ở một số nước đã từng làm quen với việc sử dụng khẩu AK-47. AK-47 trở thành biểu tượng của sự nổi dậy. Không nhiều khẩu súng xuất hiện trên biểu tượng của các tổ chức chính trị hay quốc kỳ như khẩu súng này. Ở một số nơi tại châu Phi, từ Kalas có nghĩa là người đàn ông trẻ. Người ta liên hệ nó với phong cách đàn ông. Sau hơn 50 năm, nhà sáng chế Mikhail Kalashnikov tin rằng AK-47 chính là khẩu súng trường tốt nhất từng chế tạo. Thậm chí đến tận bây giờ, vẫn không có khẩu súng nào đáng tin cậy hơn khẩu súng này. Tôi sẽ là người đến bắt tay người chế tạo ra khẩu súng tốt hơn khẩu súng AK-47 nếu tôi còn sống. Kalashnikov có thể tự hào vì những gì mình làm được. Những người phương Tây như chúng tôi cho rằng đó là một thành tiệu trong lịch sử chế tạo vũ khí.